Bom, eu estive hoje aqui pela manhã, a gente começou a ministrar sobre questões relacionadas à comunhão, relacionamento interpessoal. Eu gostaria apenas de saber quem não esteve aqui hoje pela manhã. Vocês podem se levantar e se retirar, por gentileza? É brincadeira. Mas, infelizmente, não vai dar para a gente falar tudo aquilo que foi falado hoje pela manhã. Né? Tem muita coisa importante que foi dita, que você não ouviu, mas eu aconselho vocês depois a entrarem lá no meu canal do YouTube e procurar essa mensagem. Provavelmente eu vou ministrar, eu vou postar ela lá. Eu não sei se vocês já colocaram em algum lugar, se, se gravaram. Instagram? Ela toda? É mesmo. Então pronto. Depois você pode acessar, tá gente? E conferir para vocês a, a entenderem né? o, o, a abordagem geral do assunto. A gente está falando sobre relacionamento interpessoal. E eu falei um pouco sobre a importância de Paulo para o Novo Testamento, para o cristianismo. E eu mencionei que quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor, nós usamos o texto de 1 Coríntios capítulo 11, que foi um texto deixado por Paulo. Paulo não estava lá, Paulo nem era crente naquela época, mas é o texto dele que a gente usa. E existe uma razão para isso. É porque Paulo foi escolhido a dedo. A Bíblia diz, Jesus disse, que ele era um instrumento escolhido para conhecer a vontade de Deus, para ver Jesus Cristo e para ouvir uma voz da sua própria boca. Até Pedro, que era apóstolo de Cristo na igreja em Jerusalém, que andou com Jesus, reconhecia a sabedoria que Paulo tinha recebido de Deus para escrever sobre certos assuntos, para falar sobre certos assuntos, embora tivesse algumas coisas difíceis de entender. Mas 1 Coríntios 11 é o texto que nós usamos sobre ceia e é o texto onde Paulo revela o que ele pensa e o que ele sente a respeito do assunto. Em 1 Coríntios 11 nós temos dois assuntos, um que vai do versículo 1 ao versículo 16, é a primeira parte do capítulo, e aquele, te, e aquele assunto que vai do versículo 17 até o 34, que é quando ele vai falar sobre a ceia. Na primeira parte, logo no versículo 2, ele diz, nisto que vos prescrevo, nisto vos louvo, porque guardais as tradições tal como vos as entreguei. Então Paulo diz, eu vos louvo, mas logo quando vai começar a falar da ceia, no versículo 17, ele diz, nisto, porém, não vos louvo. Vocês estão com a Bíblia aí? Abre em 1 Coríntios capítulo 11, por gentileza. 1 Coríntios capítulo 11. Todo mundo encontrou? Amém. Veja, versículo 2, ele diz, De fato eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos as entreguei. Então, na primeira parte do capítulo, ele diz, eu louvo vocês. Na segunda parte, que é o assunto que nos interessa, Logo no versículo 17, que é quando o capítulo se divide no meio, ele diz, nisto porém, que vos prescrevo, naquilo que ele vai passar a falar, ele diz, nisto porém, não vos... Ué, ele diz, vos louvo e não vos louvo. Por quê? Porque eram áreas diferentes, assuntos diferentes. E eu falei hoje pela manhã que isso mostra que é possível que nós estejamos certos em algumas áreas, mas errados em outras podemos até receber louvor em uma área da nossa vida, mas talvez precisemos de repreensão na outra. É. Amém, gente? Amém. A gente vai crescendo assim, né? Mas nós vemos aqui um exemplo claro. Paulo diz, louvo vocês, agora não vos louvo. E quando ele não louva, ele fala sobre não louvar porque ele não acha exemplar, não acha correto o comportamento dos coríntios em relação ao significado da ceia. Porque Paulo vai expressar aqui o que não é a ceia, e a gente vai perceber o que de fato ela deve ser, é um texto de repreensão, eu sei que tem gente que pensa que não, talvez muitas pessoas não tenham percebido, afinal de contas, às vezes, lembramos apenas de poucos versículos que são usados para fazer né, a nossa cerimônia, a nossa liturgia, e a gente não percebe o contexto, a gente talvez nunca tenha feito uma leitura versículo por versículo, para tentar captar o que é que está na mente de Paulo, o que é que está no coração dele, o que talvez tenha motivado ele a falar neste tom, porque ele está falando aqui de forma muito dura, ele está sendo severo, e é forte o que ele diz, e assim a gente compreende o que está por trás do significado da ceia, e eu comentei pela manhã, quando mencionava que falaríamos sobre isso hoje à noite, eu comentei que nós temos outros textos de pessoas que talvez estiveram mais próximas do momento em que Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, ele deu graças, talvez o texto de Marcos, o texto de Mateus, o texto de João, mas nós lemos o texto de Paulo, né? E no texto de Paulo, ele revela o que é a ceia de uma forma maravilhosa, porque ele vai falar o que não é e a gente vai entender o que ela é. Logo no versículo 17, olha a pista que ele dá. Ele diz, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto, 
já veio a explicação, por que não nos louva? Por que não louva os irmãos em Corinto? Por quanto vos ajuntais não para melhor e sim para? Gente, que o povo do mundo se reúna e a coisa vá de mal para pior, tudo bem, dá para entender. Mas a igreja, os santos, os justos, os redimidos, os lavados, se reunirem e o negócio ficar mais feio ainda, ficar pior do que já estava, tem alguma coisa errada. Quantos concordam comigo? E onde é que está o erro, Natan? Nas pessoas que vêm para a igreja para ficarem juntas. Elas trazem o problema. Elas são os problemas. Porque as pessoas estavam se juntando e ficava cada vez pior a situação. E vai ficar mais claro o que é que Paulo quer dizer com isso. Ele está falando, eu vou repetir, a gente já falou isso claramente, mas Paulo está falando sobre falta de amor, falta de misericórdia, falta de compaixão, falta de perdão. Ele está falando sobre relacionamentos interpessoais mágoa, sentimento de vingança, falta de perdão e tudo que não presta. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Amém ou ai de mim? Amém. Vocês estão tão quietinhos? <risos> Ele está falando exatamente sobre isso. E eu sei que tem gente que diz, não, Natan, eu acho que 1 Coríntios 11 não deve ser uma abordagem somente sobre relacionamento entre os irmãos. Irmãos, a coisa mais importante na vida cristã é o tal do amor a coisa mais importante, dos três pilares do cristianismo, três, a gente deve citar sempre pelo nome, fé, esperança e amor, mas dos três, o amor é o maior, e se a gente está errando justamente na coisa mais importante, eu pergunto, no que mais a gente vai querer acertar? Vocês estão me ouvindo? Amém. Aí eu pergunto, e afinal, existe pecadinho e pecadão? Não responda, pelo amor de Deus... Mas fica a pergunta aí, é uma pergunta retórica. Existe pecadinho e pecadão? Quando eu era novo convertido, eu dizia que não. Eu pregava que não. Eu pensava que não. Mas, logo que cheguei a ser homem, deixei as coisas próprias de menino <risos> e passei a pensar como homem. Eu deixei que a palavra de Deus me convencesse da verdade. Eu gostaria que não tivesse diferença de pecados e pecados. Que não houvesse pecados menores e maiores. Que não houvesse pecadinho e pecadão. Mas tem. Eu sei que pecadinho e pecadão é um jargão popular, mas se a gente for usar os termos da Bíblia, você vai ver que o conceito é exatamente o mesmo. Agora, a gente nem precisaria de versículos bíblicos se tivéssemos um pouco de humildade, né, para perceber que isso é uma grande verdade. No mundo do direito, por exemplo, se um determinado crime ele vai a julgamento, e as pessoas sabendo dos detalhes do acontecimento e do processo que levou a consumação do ato em si, existe, vai acontecer de certas situações serem atenuantes ou agravantes. Vai ou não vai, doutora? Atenuantes e agravantes. Porque tudo depende dos pormenores. Foi planejado? Foi premeditado? Ele fez de forma fria? Foi no calor do momento? Foi em defesa própria? O que é que aconteceu? Porque são atenuantes e agravantes. Se, por exemplo, uma pessoa passa num sinal vermelho, o que é uma infração, mas se ela passa num sinal vermelho, vamos dizer que a infração aí no caso, né, o erro que a pessoa comete, é considerado como um pecado. Vamos fazer um paralelo entre infração e pecado. É um erro, mas é um erro leve. Ela passou no sinal vermelho, errou, tudo bem, mas é um erro leve. A gente não pode comparar, por exemplo, uma infração como essa, igual a um ladrão que entra num banco para fazer um assalto e irritado com o choro de uma criança de um ano de idade, dá um tiro na cabeça dela. Será que... O crime que o ladrão cometeu atirando na cabeça da criança é tão grave quanto a pessoa que passou no sinal vermelho? Você acha que é igual? Não. Levante sua mão, nós queremos orar por você. <risos> se, alguém, se alguém pensar que é igual, né? Eu, eu não, não deixou eu molhar o bico, né? <risos> hein, gente? Mas a culpa é minha, porque eu não falei direito. <risos> Mas olha só, não é a mesma coisa uma pessoa que atravessa o sinal vermelho e o ladrão que dá um tiro na cabeça de uma criança. A gente sabe que não é. Há uma diferença. A gente considera coisas mais graves do que outras. Da mesma forma na Bíblia. A gente não pode igualar os pecados. Porque não existe esse negócio de dizer que é tudo pecado aos olhos de Deus. Se nós citássemos apenas poucos versículos, sem precisar mergulhar muito profundo, nós já perceberíamos que isso realmente está errado. E que existe sim pecadinho e pecadão. Um exemplo é Mateus capítulo 12, versículo 32. Porque Jesus disse que se alguém proferir palavra contra o filho do homem, será isto perdoado, só se perdoa o mal feito, eu não vou perdoar uma pessoa por me fazer o bem, 
Quantos entenderam? Se a pessoa vai ser perdoada, é porque aquilo que está sendo perdoado é um erro, é um pecado. Ele diz, qualquer palavra proferida contra o filho do homem vai ser perdoada, pode ser perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado nem nessa vida, nem na outra. Então, não vem dizer para mim que é igual. Porque tem um que dá para perdoar, tem outro que não tem perdão, não só aqui, como também do lado de lá. Quantos entenderam? Então, não pode ser igual. Em João capítulo 19, Jesus Cristo conversava com Pôncio Pilatos e ele disse, rapaz, o que foi que tu fez? Tu não sabe que eu tenho autoridade para te prender, para te soltar? Aí Jesus olha assim para ele e diz, nenhuma autoridade tu terias sobre mim se do alto não te fosse dada. Mas quem me entregou a ti, maior pecado tem. Jesus disse isso. Não fui eu não, viu gente? Gostaria muito que tivesse sido. Infelizmente, ele falou antes de mim. Está na sua Bíblia que você tanto ama. João capítulo 19, versículo 11. Jesus disse... Quem me entregou a ti, maior pecado tem. Tem o quê? Tem o quê, gente? Maior o quê? Pecado, pecado o quê? Maior. Maior pecado tem. Então, tem pecado maior? Tem ou não tem? Tem, deve ter. Eu não estou perguntando se vocês entendem, não. Eu não estou perguntando se vocês concordam. Estou perguntando se tem ou não tem. Tem. Jesus disse, fulano de tal tem maior pecado do que tu. Então, tem pecado maior e pecado menor. Em 1 João capítulo 5, versículo 16 e 17, João disse assim, se alguém vir, se alguém vê, como a gente fala hoje em dia, né? Esse português do século XVI às vezes atrapalha a gente. Se alguém vê o seu irmão cometer pecado que não é para a morte, peraí, tem pecado para a morte, tem pecado que não é para a morte? Ele disse, se for um pecado assim que mata, se é um pecado para a morte, se alguém vê um irmão cometer pecado que não é para a morte, pedirá e Deus concederá a vida aos que não pecaram para a morte. Há pecado que não é para a morte. Ele diz, há pecado para a morte, mas há pecado que não é para a morte. Os pecados que são para a morte, por estes eu não digo que orem. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não é para a morte. <risos> Ué, não era tudo igual? Até dez minutos atrás? Sabe qual é o problema? A gente não observa que a Bíblia faz distinções. E se você simples, e não são os únicos versículos não, tá? Tem muito mais coisa falando sobre isso, no Novo e no Velho Testamento. Mas eu estou só mostrando para vocês, como com esses três textos aqui que nós lemos, nós conseguimos, nós conseguimos ficar convencidos de que existe coisa mais grave do que outra. Tem pecado maior do que outro. Tem coisa mais séria aos olhos de Deus. Tem ou não tem? Ora, se tem pecado mais grave do que outro, eu me pergunto, o que seria pior, fumar um cigarro ou odiar o irmão? Né? Por quê? Porque se o amor é o mandamento mais importante, e é sobre isso que 1 Coríntios 11 fala, e você vai ver daqui a pouco, então, quer dizer que, se é mais importante amar do que qualquer outra coisa, não praticar o único mandamento mais importante é cometer o pior pecado porque a Bíblia deixa isso bem claro, eu sei que às vezes quando nós pensamos sobre pecado, nós pensamos sobre coisas que nós fazemos que não deveríamos fazer, pensamos que pecado é fazer aquilo que é proibido, porque está escrito em Tiago capítulo 1 versículo 14, que cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência, né? a venda concupiscência é concebida, ela dá à luz o pecado, o pecado uma vez praticado, aí ele gera a morte, então a gente acha que pecar é fazer o que eu não devo, é fazer aquilo que é proibido. Mas tem um texto que poucas pessoas lembram, também no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 17, ele disse, portanto, se aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, pecado não é só fazer o que é proibido, é também não fazer o que é exigido. Você pode pecar fazendo e pecar não fazendo. Então, não vem dizer para mim que não tem como, não tem como, pecar por omissão, tem, porque se você sabe que deve fazer o bem e não faz, você está pecando, lascou-se, hein, como é que fica agora? Ah, Natan, mas ninguém me avisou que na lei dos crentes era assim, meu filho, não seja por isso, tem tempo ainda, vai-te embora, vira macumbeiro, faz alguma coisa com a tua vida, mas, se você quer servir a Jesus, se você quer agradar a Deus, não tem outra saída, só amando os irmãos Aleluia. amém gente? Aleluia. até porque a partir do primeiro dia que você se converte você já está em dívida 
em Romanos capítulo 13, versículo 8 diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser o amor, então, é bíblico dever amor, diga amém, parece que o pessoal não está gostando muito da pregação hoje à noite, né? é bíblico, está em dívida para com o irmão, sabe por quê? Você nunca vai conseguir amar como Deus quer, você sempre vai dever mais, e você tem que ter consciência disso, que você está amando pouco, você está perdoando pouco, você está sendo pouco compassivo, pouco misericordioso, e nem olha para mim desse jeito, está me devendo sim, está devendo, irmãos, no dia, que a gente conseguir amar uma coisinha parecida com Jesus, a gente começou a ficar bom, como vocês estão entendendo? Jesus disse que se um inimigo desse um tapa em nossa cara, do lado esquerdo, a gente deveria oferecer o lado direito para a pessoa bater, eu não creio que Jesus estivesse falando de forma física e literal, porque quando tentavam bater nele, ele escapava por entre a multidão, se ele queria dar o exemplo, era só ficar ali e apanhar, né? mas ele fugia, escapava, então ele não devia estar fazendo so falando sobre pisa, surra, física, provavelmente ele estivesse falando sobre perdoar uma pessoa, dando a ela a oportunidade de me ferir uma segunda vez do mesmo jeito, levou um tapa, Aí ele diz, oferece o rosto, deixa ele dar outra. Ele não está falando de, de bater. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre perdoar. O pessoal está bem triste hoje à noite, eu percebo isso. <risos> alguma coisa está muito errada. Não do pregador. <risos> Mas alguma coisa está muito errada. Às vezes, quando eu ministro sobre esse negócio de amor, eu costumo chamar a mensagem de a pregação mais desprezada no cristianismo, por quê? Porque não é fácil falar sobre amor, falar do jeito bíblico, né? da forma correta é pesado, porque é uma das coisas que mais dói, que mais incomoda o cristão, é se humilhar e é perdoar quem não merece, porque se você não sabe, perdão é isso, é você conceder amor, graça e coisas boas para uma pessoa que não merece, o problema é que tem muita gente dizendo assim, sabe por que eu não perdoo? Não, até porque não merece, não merece, merece, não merece, só que esse é o problema, se fosse para perdoar quem merece, você não estaria dando perdão, você estaria recompensando a pessoa, só se perdoa quem não merece, só se tem misericórdia e compaixão de quem não merece, no dia que você entender que esse é o mandamento que Deus te deu nos relacionamentos interpessoais, que é assim que você tem que tratar as pessoas, né? tratando bem quem não merece, a coisa vai começar a mudar, porque o problema é que tem gente que só quer perdoar quem merece. É por isso que muitas amizades são desfeitas, casamentos se acabam tão facilmente. Né? É por isso que igrejas se dividem tão facilmente, é por isso que tem tanta confusão, mesmo dentro da igreja cristã. Por quê? Porque as pessoas não estão dispostas, eu vou dizer melhor, as pessoas não estão pré-dispostas a sofrer. E amor é sofrimento. Não tem quem ame sem sofrer, não existe isso. Amar não é sentir um arrepio subindo ou descendo pelas costas. Amor não é isso. Amor, biblicamente falando, é sofrer. Depois você lê 1 Coríntios capítulo 11 para você prestar atenção. Quando ele fala que o amor é sof... O amor é o que, gente? É o que? É sofredor. Eu disse o quê? E, e é o quê? Eu disse o quê? 1 Coríntios 13 é meu HD externo, <risos> 1 Coríntios 13, fala que o amor é sofredor, tudo suporta, tudo espera, o amor sofre, quem ama sofre, quem ama de verdade sofre, porque a pessoa que ama não está buscando sentir prazer, sentir alegria, sentir-se bem, a pessoa que ama, ela se preocupa em fazer o outro bem, né? sim ou não? Sim. é a pura verdade, então, é sobre isso que a Santa Ceia fala. É sobre isso, porque, eu não sei se vocês lembram, mas daqui a pouco a gente vai entrar no negócio. A ceia é um anúncio da morte de Cristo, de Cristo por nós. Todas as vezes que tomardes né, a ceia, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Só que a morte de Cristo é por nós, não é por mim. Não é por ti, é por vós é por todos, inclusive por aqueles com quem eu estou de mal, 
que era o caso aqui de 1 Coríntios capítulo 11. E ainda bem, eu não sei se isso é muito egoísta, mas eu tenho até vontade de agradecer a Deus pelo fato de eles terem cometido esse erro, para Paulo poder ter repreendido, para eu poder nunca mais cometer esse erro também. Eu vejo Paulo repreendendo o erro deles e aprendo uma lição. Se eu prestar atenção em qual erro eles cometeram. Porque o texto mostra isso claramente. Amém, gente? Amém. Então, a coisa mais importante é o quê? É o amor. Prime é, em João capítulo 13, no versículo 35, Jesus disse assim, Nisto conhecerão todos que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Como é que o povo vai saber que a gente segue Jesus, que a gente é discípulo de Jesus, se a gente tiver amor uns pelos outros? É possível que não tenha. É possível que nos amemos. Mas se tivermos amor, Jesus disse, o pessoal vai saber que vocês aprenderam alguma coisa comigo. O mundo saberá que somos discípulos de Cristo se tivermos amor uns pelos outros. Por quê? Porque é a característica maior do cristão, ou deveria ser. E o que é interessante é que Jesus diga, saberão que vocês são meus discípulos se tiverem amor. Por quê? Porque está implícito que Jesus ensinava amar. Porque não tem como uma pessoa ser reconhecida como aprendiz de Jesus, porque ama se Jesus não ensina a amar. Quantos entenderam? Se eu sou discípulo de Cristo, e as pessoas vão saber que eu sou discípulo porque eu amo, é porque Jesus ensina a amar. Dá para aprender a amar. Se você acha que tem dificuldade, está difícil, ah, não consegue amar a sogra, é o marido, é não sei quem, é aquele inimigo íntimo, não tem problema não. Dá para aprender a amar. Tem que haver disposição. Não estou dizendo que vai ser fácil, estou dizendo que é obrigatório. Tá? Não vai ser fácil, mas é obrigatório. Se você quer agradar a Deus, se você quer estar no padrão da palavra, se você não quer morrer mais cedo, ficar doente e passar por coisas desnecessárias, como aconteceu com os coríntios, você precisa viver uma vida cristã, principalmente no amor, no perdão, na compaixão e na misericórdia, do jeito que Deus quer. Talvez o problema é porque a gente não entende direito o Novo Testamento. Se eu perguntasse, gente, qual é o maior mandamento de todos? Qual é o, o grande mandamento? Qual é o novo mandamento? Muita gente ia dizer, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas esse não é o novo mandamento. Isso não é nova aliança, isso é coisa antiga, obsoleta, ultrapassada. Isso é Levítico, capítulo 19, versículo 18. Lá estava escrito, não terá ódio do filho, dos filhos do teu povo mas amarás o teu próximo, isso é Levítico 19, 18, não é o único lugar onde fala no Antigo Testamento, mas diversos lugares do Antigo Testamento está escrito isso, até mesmo as frases que eu citei aqui, é Jesus respondendo sobre o maior mandamento da lei, qual é o maior mandamento da lei? A pergunta foi essa, o maior mandamento da lei é amarás a, amarás a Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças, e o teu próximo, que é o segundo semelhante a esse, como a ti mesmo, mas é da lei, e qual é o novo mandamento, pelo amor de Deus? Tem muita gente que até hoje não sabe. Talvez esse seja um dos nossos problemas. Porque estamos tentando amar os outros como nós nos amamos. Mas se eu acho que eu não mereço amor, então eu também não vou amar. E se eu não me valorizo, eu também não vou valorizar. Né? Se é para amar como eu me amo, eu vou depender do amor que a pessoa se tem. Mas ninguém pode amar o outro com esse amor fuleiragem que não vale uma simbasol. Como diz aqui no Ceará, né? Amém, gente? Não pode. Por quê? Qual é o novo mandamento? Basta ler João capítulo 13, versículo 34. João capítulo 15, versículo 12. Aqui nós temos o novo mandamento. Jesus diz, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É outra coisa. Amar o próximo como a si mesmo é coisa da lei. Eu vou amar como eu me amo. Mas Jesus não disse que é para a gente amar como a gente se ama. É para amar como Ele me ama. Eu não tenho, então, uma referência. A referência do amor que eu tenho que dispensar para os outros não é o amor que eu tenho por mim. Não é o amor que eu sou capaz de sentir. É o amor que Ele tem por mim. Então, eu tenho que descobrir mais sobre o amor de Deus. Tudo muda. A referência é outra. Amém, gente? Amém. É por isso que é muito difícil, muito difícil, uma pessoa que entende de verdade o amor de Deus por ela, o perdão de Deus pelos seus pecados, uma pessoa que foi verdadeiramente perdoada, é muito difícil uma pessoa dessa não olhar para aquele que precisa de perdão com um olhar de misericórdia. Quem entende o amor que foi dispensado para si e sabe o que é ser perdoado de um erro grave, entende 
a alegria, o alívio que você concede quando você dá um perdão para a pessoa que não merece. Porque era o seu caso. Nós não merecíamos. Não tinha como a gente pagar a dívida. Mas Deus perdoou. Quando você entende isso, aí é diferente. Você não olha para o outro mais com ódio. E às vezes o que falta na gente é a compreensão desse fato. Em João 15, 12, que é o outro texto que fala do novo mandamento, ele diz, o meu mandamento, que é o novo mandamento lá de João 13, 34. Em João 15, 12, ele diz, é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. É exatamente este mandamento que os coríntios estavam desobedecendo. Quando Paulo vai escrever aos coríntios, a razão pela qual ele vai bater com as duas mãos versículo após versículo, e porque ele está decepcionado, e tem que ser duro com eles, é porque eles não estavam cumprindo o único mandamento que realmente importava. A única coisa que faria com que a vida deles fosse melhor, exemplar e verdadeiramente cristã. Eles se reuniam para comer, eles se reuniam para beber, porque a ceia daquela época não era esses pãozinhos que a gente come hoje que não cabe nem no buraco do dente não, viu gente? Não era esses pãozinhos que é tipo uma hóstia evangélica, a bota na boca, o corpo de Cristo, amém. Não era isso não, era uma refeição considerada como sagrada por causa do seu significado, até porque uma hora de almoço, de refeição, você só tem com pessoas com quem você tem comunhão, ter tudo em comum, né? você tem comunhão com a pessoa, então era uma ceia sagrada, santa por causa do seu significado sagrado e santo, mas era uma refeição, e hoje na igreja a gente transformou isso numa coisa tão ritualística que parece uma versão evangélica da hora da hóstia católica. Né? Fica todo mundo se sentindo mais espiritual, muda a voz e vamos lembrar, Jesus morreu. Lembrem-se dos seus pecados, vamos agora comer este pão, ou oh glória. Gente, não era assim que a coisa acontecia. Eles olhavam uns nos olhos dos outros, falavam uns com os outros, pediam um pedaço de pão, pegavam o um suco de uva, eles conversavam entre si, riam, tinham comunhão. Esse era o significado. Agora, os coríntios estavam pervertendo a coisa porque eles achavam que simplesmente estar no mesmo lugar, de corpo presente, comendo pão e bebendo vinho, já era a ceia. E Paulo vai mostrar que não é. Porque eu estar no lugar com uma pessoa, comendo pão e bebendo o um suco, sem falar com ela, isso não é ceia. Entendeu? Não é ceia. Eu estou morrendo de ódio, de raiva daquela pessoa. Se eu pudesse, eu matava. Não, eu perdoei, mas vai morrer para lá. Isso não é perdão, gente. Estão me ouvindo? Isso não é perdão. Então Paulo diz, não vos louvo. Porque a gente já sabe o que é que Paulo vai falar. Falta de amor, falta de perdão, falta de misericórdia. Não havia comunhão. Então não vem com esse negócio de, ah, vamos fazer agora a, a santa comunhão, a santa ceia. Não era comunhão, não havia comunhão. Aí ele disse, não vos louvo, porque vocês estão se ajuntando e a coisa está ficando cada vez pior. Vocês se juntam, e como deveria ser na igreja? Para melhor. Mas eles estavam se juntando para pior. E no versículo 18 ele acrescenta, porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E Paulo ainda diz mais, ele fala, e eu até acredito, em parte eu creio, porque num caso como esse, ele diz, até importa, até mesmo importa, que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Paulo não está dizendo que é importante que toda a igreja evangélica esteja dividida entre partidos. Não é isso que ele está falando? Para que a igreja cristã seja um exemplo da democracia. Não é isso que ele está falando? Outras versões colocariam, se não me engano, heresias. Mas o que é interessante é Paulo falar sobre a importância dos partidos dentro da igreja, os grupos que não se misturam uns com os outros, porque era uma situação extrema, e em situações extremas só se resolve o problema com medidas extremas. Quando vocês estão entendendo? Situações extremas exigem medidas extremas. Os coríntios eram tão carnais, e a própria epístola aos coríntios, primeira e segunda, mostram isso, eles eram carnais em todas as áreas. Não tem como a gente parar aqui para poder falar, mas eu acredito que vocês saibam. A fama que os coríntios ganharam na história cristã por causa da sua carnalidade. Eles eram tão carnais que eles faziam tudo errado. Então, era uma situação extrema. Aí Paulo disse assim, rapaz, quer saber... Numa situação extrema, só medida extrema. E por causa da situação que vocês estão vivendo e que eu acho que não tem quase jeito, eu vou dizer, eu até acho bom que tenha partido. Ele não está falando sobre a importância de partidos nas igrejas. 
ou divisões nas igrejas, mas num caso como esse, ele disse, não, eu vou até dizer que eu acho até bom, por quê? Porque quem quer fazer aquilo que é certo, não vai se misturar com quem não presta, alô? É isso que ele está dizendo, até é importante que haja partidos, para que os aprovados sejam conhecidos, ele quer que os aprovados, que não vão se misturar, fiquem bem destacados, para o pessoal saber, que aquilo ali é o comportamento padrão, então numa situação extrema, é preciso medidas extremas, aí ele diz, versículo 20, quando pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, Por que não é a ceia? Porque eles se ajuntavam para pior, porque havia divisões, eles não se amavam, não se davam bem, isso não é ceia, você pode comer quantas vezes você quiser, não vai valer nada, ah, mas eu estou comendo aí a vida inteira, já faz uns 10 anos, 10 vezes nada é igual a nada, continua sendo nada, não é a ceia, a pessoa come o pão, a pessoa bebe o suco, mas Paulo disse, não é a ceia, não é sério isso gente, para falar a verdade, é tão pesado, que Paulo não só, ele diz que não é a ceia, como ele vai falar, vocês querem saber? não é a ceia, e é o que então? Paulo vai dizer, vocês estão comendo e bebendo juízo, eles não estão comendo e bebendo a ceia, lá na frente, lá no versículo 29, ele vai dizer, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo de Cristo, porque ele não mudou do assunto, ele não fugiu do assunto, ele continua falando sobre discernir, o corpo de Cristo, sobre tratar bem os irmãos, sobre ter amor e consideração, então ele diz, quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, na verdade está comendo e bebendo o quê? Juízo para a sua própria vida, não é a ceia, é o quê Natan? Juízo, doença, fraqueza espiritual, morte prematura, é isso que Paulo está falando aqui, aí você vai me dizer, por uma coisa tão pouca, da onde o maior mandamento é uma coisa tão pouca? Da onde ferir o maior mandamento é um pecadinho irrelevante? Quantos estão entendendo? O amor é o mandamento mais importante, assim como existe pecadinhos e pecadões, da mesma forma, não fazer o que você deve é pecar, porque se você sabe o que deve fazer e não faz, você está pecando, pecando por não fazer o que deve, embora seja possível pecar fazendo aquilo que não deve, mas também peca não fazendo aquilo que deve, que é o caso aqui do amor, do perdão, da misericórdia, da compaixão, da humildade nos relacionamentos, é mesmo quando a pessoa não merece, mas por causa do amor de Deus por você, você deixa aquele amor transbordar, para abençoar uma pessoa que não vale nada, que não merece, que te feriu, que te magoou, que te prejudicou, e claro que eu não estou falando aqui sobre situações é, muito pesadas, tá gente, eu estou falando aqui do beabá da vida, porque existem casos que não são para ser resolvidos pelos pastores da igreja, tem casos que pastor resolve e tem casos que só a polícia, quantos entenderam? Ah, bateu na mulher, polícia nele, manda prender, porque esse miserável merece ir para a cadeia, lei Maria da Penha e prende o safado, ah, é pedófilo, prende também, fez isso, é crime, é, é polícia, tá, aí eu estou falando aqui de coisas do beabá, quando vocês estão entendendo? Só que o problema é que a gente não está disposto, nós não estamos dispostos a perdoar coisas mínimas desta vida, não estamos dispostos, se você for ver a razão pela qual muitos casais se separam, às vezes é por causa de cocô, sabia? Porque esqueceu de dar descarga, é verdade ou não é? É verdade ou não é? por causa do jeito que coloca o papel higiênico, não, eu quero que saia por cima, não, mas tem que ser por baixo, mamãe sempre botava por baixo, aí o rolo do papel higiênico vai ser uma briga, ah, às vezes é por causa da pasta, eu quero que aperte do meio, não, mas vai ficar, eu quero que seja na ponta, é no meio, é na ponta, se separa, vai acumulando, vai acumulando, por causa de besteira, por causa de besteira, casais chegam ao limite, acumulando, 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 até explodir, por quê? Porque o cristianismo, é sinônimo de sofrimento, porque amar é sofrer, se a pessoa não está predisposta a sofrer nos relacionamentos, é melhor que nem case, é melhor que nem queira viver o cristianismo, porque não tem como uma pessoa conseguir viver como Cristo, sem estar disposta a sofrer, isso sim é amar de verdade, vocês estão me ouvindo gente? 
Então Paulo está falando exatamente sobre isso. O povo se reunia, comia pão, bebia suco, estava tudo lá, mas não era a ceia. Por quê? Porque eles estavam divididos entre si, se ajuntavam e a coisa ficava cada vez pior, eles não se amavam, havia partidarismos uns contra os outros. De fato, no versículo 21, se você observar, Paulo diz assim, porque ao comer a ceia, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Existe ceia particular? Não existe. É totalmente antagônico ao sentido da ceia, que é um momento de comunhão. Comer com alguém, olhar no olho de alguém, não é fechar os olhos e comer como se fosse uma hóstia, é, é interagir. Então ele diz, a pessoa está tomando a sua ceia particular, sozinha, isso é, é ridículo, então Paulo está criticando os coríntios, mostrando que isso é um reflexo de uma atitude interior, o problema não era porque o erro da igreja, porque não estavam servindo a ceia direito, os diáconos tem que entrar pela direita, sair pela esquerda, e tem que. não é isso, não é a liturgia, não é o ritual, não é a cerimônia, é o significado por trás, é o significado, não adianta nada fazer a coisa certa com a atitude errada, Ananias e Safira, por exemplo, deram ofertas na casa de Deus, venderam um terreno, um terreno pegaram, pegaram parte do terreno, trouxeram e depositaram um valor aos pés dos apóstolos, que era uma coisa boa, estava muita gente ali vendendo terreno, propriedade e dando oferta, Barnabé, por exemplo, ficou conhecido assim, foi chamado de Barnabé, que significa inspiração, bênção, né? filho da consolação, numa tradução mais ao pé da letra, mas significa homem abençoado, inspirador, motivador, ele recebeu esse apelido porque ele fez a mesma coisa. Mas veja, Ananias e Zafira também fizeram a mesma coisa, mas com a atitude errada. Então a questão não é fazer a coisa certa, é a atitude, é a motivação, é o que está por trás. Por fora todo mundo é igual, mas Deus conhece os corações. Não é? Eles comiam, eles bebiam, estavam reunidos no mesmo lugar, mas a coisa estava ficando cada vez pior. Por quê? Eles se viam sempre sempre estavam interagindo, ia para a igreja, via fulano, via fulano, mas não se mistura, não conversa, não fala, não perdoa, não resolve as crecas, fica cada um na sua, é sobre isso que Paulo está falando aqui, então ele diz, rapaz, não posso elogiar vocês por esse comportamento, isso não é a ceia, não é a ceia, porque cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, ao passo que há quem fique com fome e há aqueles que enchem o bucho. Né? Eu expliquei hoje pela manhã sobre a questão da palavra que foi erroneamente traduzida por embriagar-se, mas não é esse o caso nem o contexto, depois vocês podem ouvir e entender, mas Paulo está simplesmente dizendo aqui, ou seja, vocês trazem as refeições para ter uma refeição em comunhão, para todo mundo participar, em amor, como tem que ser no cristianismo, mas aí você traz aquela fartura de comida e você não divide com quem é pobre, com quem não pode trazer muito, você não dá para aquela pessoa com quem você está de mal, aí você come sozinho com seus parceiros e faz a pessoa ficar com inveja, triste, querendo comer um pouquinho da tua comida, mas não pode, porque você não deixa ela chegar perto, então tinha gente comendo mais e pessoas comendo menos, que é o contrário do que o cristianismo ensina. Amém? Amém? Eu sei que às vezes é um pouco difícil de conseguir entender a mensagem, porque a nossa Santa Ceia cristã não é tão cristã como era naquela época. Né? Às vezes a gente sai do catolicismo, mas o catolicismo não sai da gente. Então a gente fica mantendo um padrão de comportamento que às vezes assim, deixa muito distante o entendimento de como era a coisa na época da Bíblia. Então eles tinham uma refeição de verdade. E aqui Paulo está lamentando, está repreendendo, mostrando que os coríntios estavam muito errados. No versículo 22, ainda falando sobre o mesmo assunto, ele diz, espera aí gente, vocês não têm casa para comer e para beber? Ou seja, sim, envolvia comida, envolvia bebida, todos deveriam comer, todos deveriam beber, mas não era só isso, havia um significado por trás. Então ele diz, se for só para comer e para beber, vai para casa vocês não têm casa para comer e beber, não é para vir para a igreja, para comer e beber na igreja, sozinho, de forma individual, egoísta, eu vou tomar antecipadamente a minha própria ceia, não existe isso, é isso que deixa Paulo indignado, então ele diz, gente, quando for só para comer, vai para casa, se é só para comer, vai para casa, então, não venha para a igreja, na hora da ceia, 
dessa refeição sagrada, com um significado profundo, comer, enquanto o irmão que está com fome, não pode participar, porque você não fala com ele, você não olha para ele, você não deixa ele se aproximar, então ele diz isso, não tem porventura casa onde comer e beber, ou vocês têm casa para comer e beber, mas vocês fazem isso de propósito para menosprezar a igreja de Deus e envergonhar os que não têm nada? Eu quero esfregar na cara daquele safado para mostrar para ele que eu como, mas ele não come. Eu tenho, mas ele não tem. Vou esfregar na cara daquele safado miserável. É mais ou menos esse sentimento aqui. Ele ti, o povo tinha casa para comer e para beber, mas eles faziam questão de, no momento da ceia, agir dessa forma, justamente para esnobar, para menosprezar, envergonhar, entristecer, diminuir. É feio ou não é? É demais. É por isso que o que eles estavam fazendo não era a ceia. Aí Paulo diz que vos direi, versículo 22, louvar-vos eis? Não, nisto, com certeza, não vos louvo, certamente, não vos louvo, noutras áreas que vocês acertarem, Paulo louvaria, né? Ele disse, não, se vocês acertarem em outras áreas, eu louvo, como ele fez no versículo 2, de fato, eu vos louvo, ele não tinha problema em reconhecer um acerto, mas ele também não tinha problema em mostrar onde é que estava o erro, ele disse, nisto, certamente, não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu e disse, isso aqui representa, ele não está falando que o pão virou o corpo, ou o corpo virou o pão, tá gente? Não é a doutrina da transubstanciação não, como às vezes a gente já aprendeu por aí, tá? O pão não é o corpo, ele representa o corpo, quando ele diz, é o corpo, é uma representação, isto é o meu corpo que é dado por vós. O pão era partido e distribuído para que cada um pegasse um bom bocado, para que pudesse saciar a sua fome, a sua necessidade. Aí, então Jesus diz, pronto, o que, o que a gente fez com o pão é o que eu vou fazer com o meu corpo. Eu vou entregar o meu corpo no madeiro, porque Jesus levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Ele se fez maldição por nós, porque está escrito, maldito o que for pendurado no madeiro, a fim de que a bênção de Abraão nos alcançasse. Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Pelas feridas dele nós fomos sarados. O castigo que traz a paz, não caiu na gente, caiu nele, eu pequei, mas foi ele que foi castigado, mas a Deus agradou o moelo, fazendo-o enfermar, e é por isso que o reputamos por ferido de Deus, aflito de Deus, oprimido de Deus, ele foi punido por Deus em nosso lugar, mas irmãos, se Jesus teve condição de fazer isso, ele tem moral para exigir o que ele quiser, não é? Ele diz, eu dei a minha vida por vocês. É por isso que na Bíblia você vai ver sempre a dobradinha dizendo, se Jesus deu a vida pela gente, nós devemos dar a vida pelos irmãos. Não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é obrigatório. Amém? Não é fácil, mas é obrigatório. Então Paulo está falando sobre estas questões. Ele diz, certamente nisso aí vocês não merecem louvor. No versículo 23 ele fala, porque eu recebi do Senhor, que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele partiu, ele disse, este é o meu corpo que é dado por vocês, não é por ti, é por vós, não é por mim, é por nós, amém gente? Aí ele fala, façam isto, comer o pão, façam isto, de pegar o pão e colocar na boca, façam isto, todas as vezes, lembrando de mim, em outras palavras, se eles estivessem obedecendo o mandamento de Jesus sobre como praticar a ceia, eles não estariam sem falar uns com os outros, porque eles lembrariam que o corpo representava, o corpo, que, que o pão representava o corpo de Jesus sendo moído pela pessoa com quem eu estou de mal. Como é que eu consigo continuar com o coração duro, com raiva de alguém, sem querer perdoar, quando eu sei que Jesus, que me abençoou, morreu por ela, do mesmo jeito que ele morreu por mim, 
Se eu amo a minha esposa, eu amo a mãe da minha esposa que ela ama. Normalmente é assim que funciona. Tá? Por favor, não estraga o meu exemplo por causa da sua sogra. Mas, normalmente é assim. Nós amamos as pessoas que amam os nossos filhos. Nós amamos as pessoas que tratam bem quem nós amamos. Né? Porque há uma associação. Da mesma forma, se eu amo a Deus porque Ele me amou primeiro, como não vou amar aquele que Deus ama? Porque se eu devo a minha vida a Deus, eu sou grato a Deus, como eu não vou amar aquele que Deus ama? Se eu não estou conseguindo amar, talvez eu não entenda ainda o amor de Deus. É difícil compreender como é que alguém diz, eu amo a Deus e odeio o seu irmão. Por quê? Porque amar a Deus é uma coisa difícil. Para começo de conversa, aquele que se aproxima de Deus tem que acreditar que ele existe. Só para começo de conversa. O seu irmão, você não precisa acreditar que ele existe. Que ele existe. Olha ele aí do seu lado. Está aí do ladinho de você. Você não tem que acreditar que ele existe. Se alguém diz, eu amo a Deus a quem não vê, é mentiroso. Se não ama o irmão a quem vê. É isso que João fala. João diz, se alguém disser, eu amo a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, porque como alguém consegue amar a Deus a quem não vê, se não ama o irmão a quem vê? Como é que uma pessoa consegue fazer o mais difícil, e não consegue fazer o mais fácil? Vocês estão entendendo? Então, irmãos, é basicamente isso aqui, o significado da ceia, é amor, é perdão, é misericórdia, é compaixão, e no versículo 25, Paulo diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto todas as vezes que vocês beberem, lembre-se de mim, é a única coisa que os coríntios deveriam ter feito, lembrar que Jesus derramou o seu sangue pela pessoa com quem ele está de mal, lembrar que Jesus entregou o seu corpo pela pessoa com quem a pessoa não fala, com quem o crente não fala, só isso, quando você for comer, quando você for beber, lembre, lembre, que eu entreguei o meu corpo por vocês, eu entreguei a minha vida por vocês, eu derramei o meu sangue por vocês, lembre disso, então quando uma pessoa participa da ceia, sem fazer o que Jesus mandou, sem considerar a razão da sua morte, por quem ele morreu, a pessoa está sendo negligente, ela está tomando a ceia, mas de forma indigna, indigna, e é por isso que Paulo vai dizer, no versículo 26, todas as vezes que vocês comerem este pão, beberem esse cálice, vocês estão anunciando o significado da morte do Senhor Jesus, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu. E é uma pena, porque as pessoas não perceberam, que o versículo 27, ele vem depois do 26, do 25, do 24, do 23, do 22, do 21 eles pegam, pinçam o versículo 27, em algumas denominações cristãs espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo, e acham que Paulo está falando que a pessoa não pode tomar a ceia do Senhor em pecado, mas Paulo está falando sobre pessoas que estavam pecando ao tomar a ceia, quantos entenderam? E, e de vez em quando a gente ouve isso, né? não, o irmão fulano de tal está em pecado, né? então ele não vai tomar a ceia, por favor, vem aqui na frente, porque queremos expor você ao público, e todo mundo aqui saiba que fulano e tal não vai tomar a ceia por dois, três, quatro meses porque está em pecado. Porque acham que tomar a ceia do Senhor em pecado é uma coisa tão séria que pode inclusive fazer com que essas pessoas morram mais cedo porque não entenderam o contexto do que Paulo está falando aqui, que aí eles disseram, não, para ela não morrer logo, vamos proibir que ela tome a ceia, porque se ela tomar a ceia indignamente ela morre. Né? Porque está escrito aqui que vai morrer. E aí eles fazem a pessoa não tomar a ceia. Só que a Bíblia não está falando sobre não tomar a ceia. Está falando sobre tomar a ceia da forma certa. A forma errada é sem perdoar, sem amar, sem considerar o próximo. Essa é a forma errada. Mas a forma certa é se examinar, ver o que é que eu preciso tirar do meu coração, ver como é que eu estou me sentindo em relação ao outro, e aí comer do pão e beber do cálice. Ele não está escrevendo para o povo não tomar a ceia. Ele está escrevendo para dizer como tomar a ceia. Como vocês estão entendendo? O problema é que as pessoas não entenderam isso. O problema aqui é outro. Até porque, gente, sinceramente, eu queria entender por que em algumas denominações, o povo que supostamente está em pecado já há dois, três meses, 
Por que, que essas pessoas não podem tomar a ceia? Por que, que essa é a disciplina mais correta a se aplicar? Eu nunca vi um pastor disciplinando alguém, proibindo ela de dar o dízimo por seis meses. Porque é uma coisa tão espiritual quanto a outra. Né? Mas eu nunca vi. Proíbe de tomar a ceia, mas de dar o dízimo não proíbe. Não é curioso? Sim ou não? Agora, o que é que acontece? As pessoas não entenderam o que Paulo está falando aqui. Eles não perceberam que quando Paulo diz tomar a ceia indignamente, ele está falando sobre a atitude ao tomar a ceia. É o contexto. Não precisa sair do contexto. Ele está falando aqui sobre o relacionamento interpessoal, sobre o perdão, sobre o amor, sobre a misericórdia, a interação de uns com os outros. É você desprezar, menosprezar, envergonhar os que não têm nada. Ele está falando sobre isso. Então, comer o pão e beber o suco com a atitude errada, com esse tipo de comportamento, reprovável que Paulo apresenta aqui, isso é tomar a ceia indignamente, isso, isso é tomar a ceia de forma indigna, e fica claro quando você, por exemplo, junta o versículo 27 com o versículo 29, no 27 ele diz, quem comer o pão ou beber o cálice de forma indigna, será réu, réu do corpo e do sangue, aí no 29 ele diz, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si, Observe que ele usa termos semelhantes, mas com palavras levemente diferentes, para a gente poder perceber do que ele está falando. Em outras palavras, no 27, ele fala que alguém é réu. E no 29, ele fala do juízo. O juízo vem sobre o réu. A sentença de juízo recai sobre o réu. Ele é réu porque toma a ceia indignamente. O juízo vem sobre ele, por quê? Porque ele não discerne o corpo de Cristo. Não discernir o corpo é tomar indignamente, esta é a forma de se tomar, de se tomar a ceia indignamente, qual? Não discernindo o corpo de Cristo, quantos entenderam? Essa é a forma de se tomar a ceia indignamente, por isso Paulo disse no versículo 20, quando vos reunis do mesmo lugar, dessa forma, se ajuntando para pior, com divisões, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ele diz, quando vos reunis do mesmo lugar, não é a ceia, é o que É juízo, você está comendo, você está bebendo juízo para si mesmo, aí no 28 ele diz, examine-se, pois o homem a si mesmo, também serve para as mulheres, tá gente? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quando Paulo diz, examine-se e aí sim coma e beba, é porque ele julga que se a pessoa se autoavaliar, ela vai perceber onde é que está pisando a bola. Onde é que ela está errando, com as besteiras que ela está fazendo. Ela sabe onde ela está errando. Ela sabe o sentimento ruim que ela tem no coração contra alguém. Então ele diz, se examine. Se examine. E aí coma e beba de forma digna, é uma questão de um exame, um crente irmãos, ele não precisa acumular pecados para confessar na próxima ceia, sabe, tem gente que às vezes parece que pensa assim, não, é porque eu, eu andei pecando aí esse meio, vamos tomar a ceia, então nesse momento agora gente, vamos confessar os nossos pecados, todo mundo fecha os olhos, peca, confessa a Deus agora os seus pecados, como se fosse sobre isso aqui que Paulo está falando, crente não precisa confessar pecado na hora da ceia, por quê? Porque se ele está confessando pecado na hora da ceia, ou é porque ele entrou desde a hora que o culto começou, é, o que foi que eu disse? Então, ou ele pecou desde a hora que o culto começou, né, ou pecou ali na hora da ceia, porque irmãos, não é admissível que um crente tenha pecado semana passada e vai confessar o pecado só domingo, não tem sentido, é por isso que eu não entendo por que alguns dos meus colegas de trabalho, alguns dos pastores que eu conheço, fazem isso. Bom, gente, vamos agora fechar os olhos e vamos conversar os nossos pecados. Confessa aqueles pecados que você sabe que cometeu e aqueles que você não sabe que cometeu. Crente que peca, sabe que peca. Não existe esse negócio de dizer, ah, eu pequei, mas eu não sei. Não, Deus sabe. Sabe sim, seu ser vergonha. Não existe isso. Não existe isso. Crente quando peca, gente, sabe, a única pessoa que peca e não sabe que pecou, é o povo do mundo, o ímpio, por quê? Porque eles andam nas trevas, eles não sabem de onde vêm, nem para onde vão, eles tropeçam, nem sabem no que tropeçaram, andam na escuridão, o crente, ainda que peque, usando aí o exemplo do tropeço, o crente, ele tropeça na luz, com o quarto, com a luz acesa, mesmo no chão, ele olha e vê no que foi que ele topou, quantos entenderam? 
eles, eles sabem no que tropeçaram, ele peca na luz. Então, há uma diferença entre os pecados do crente e os pecados do incrédulo. O crente sabe quando peca. Toda vez que o crente peca, ele sabe e já pode confessar. Quanto tempo leva para Deus perdoar o pecado e purificar de toda injustiça? Uma fração de segundos? Quanto tempo leva? Gente, Deus já sabia de todas as coisas. Não há nenhum pecado que você possa cometer que o surpreenda. Por essa eu não esperava. Não há nada que você faça que possa surpreender Deus. Mesmo assim, Ele já providenciou tudo o que era necessário para que a gente não desista do caminho. Porque o sangue de Jesus Cristo já foi derramado e todos os nossos pecados já foram resolvidos. Basta que a gente saiba fazer a nossa parte. Se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me perdoar o pecado e me purificar de toda injustiça. Se eu peco e digo, não, eu não pequei, então eu estou mentindo. A palavra de Deus não está em mim. Porque se eu pecar e disser, pequei, eu estou falando a verdade. Mas se eu pecar e disser, não pequei, eu sou mentiroso e a palavra de Deus não está em mim. Quantos estão entendendo? A única forma de acertar depois que você peca é dizer que errou. É reconhecer que pecou. A única forma de acertar depois que você peca é reconhecer que pecou. Agora, você peca e diz, não, não pequei não, cometi pecado não, eu explico, Freud explica. Aí sim, você está fazendo Deus de mentiroso, porque Ele é luz e não há nele treva nenhuma. Como é que você pode dizer que está em comunhão com Ele se você anda nas trevas? Mas se você peca e reconhece que pecou, não tem problema. A Bíblia diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele nos purifica de todo pecado. Então, o problema não é o pecado. É não reconhecer o pecado como tal. É querer mascarar, se desculpar, né? ter uma resposta, achar que é normal... Então, quando o crente peca, ele sabe que peca. E quando ele peca e sabe que pecou, ele já pode confessar. Ele já pode se resolver. Não tem que guardar para a hora da ceia, gente, pelo amor de Deus. Quantos entendem? Não tem que guardar para confessar pecado na hora da ceia. Não há necessidade. Vocês estão entendendo, gente? Então, Paulo está falando aqui, diferentemente do que a gente pensa, sobre os relacionamentos entre os coríntios. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Versículo 30, ele diz, Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que morrem. Por quê, Paulo? Ele disse, quem come o pão e bebe o cálice de forma indigna é réu. Quem come e bebe sem considerar o corpo de Cristo, está comendo e bebendo, juízo. Eis a razão, porque tem muita gente doente, fraca espiritualmente e morrendo prematuramente. Está aí, Paulo explicando, por que, que tem tanta gente crente morrendo antes do tempo? Por que, que tem gente, tanta gente crente doente, fraca na sua caminhada espiritual? Está aqui, porque não tem amor, porque não cumpre o mais importante mandamento, porque não faz o que deveria fazer. Então ele está dizendo, é por isso que tem gente morrendo. Meus irmãos, olha que coisa interessante. Crente morrendo por falta de amor. Hein? Crente morrendo por falta de perdão, por falta de compaixão, de misericórdia, um pouquinho só de humildade, para dar espaço na vida da outra pessoa, para fazer as pazes, para viver em comunhão. Só por causa disso, a pessoa estava morrendo. E tem gente que pensa que esse tipo de juízo não é uma coisa que Deus faz. Porque tem quem pense que Deus, por ser bom, Ele não mata no Novo Testamento. Embora seja uma questão polêmica discu discutir os aspectos do caráter de Deus, eu quero lembrar a vocês que em Romanos capítulo 11, versículo 22, Jesus, Paulo disse que nós devemos considerar a bondade e a severidade de Deus. Quantos aqui sabiam que Deus é severo? A Bíblia fala que a ira de Deus, não é a ira do diabo, a ira de Deus se revela do céu, não é do inferno. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo diz isso, a ira de Deus se revela do céu. Quem imaginava que tinha a ira do céu? Quem imaginava que a ira de Deus se revela do céu? Lembra daquilo que Jesus disse? Não tenham medo dos homens que podem matar os vossos corpos. Ele, ele disse, não tenham medo deles, porque eles matam os corpos e não podem fazer mais nada. Porque tem gente que pensa que isso é tudo, né? 
Mas Jesus disse, não, ele só pode matar o corpo e não faz mais nada. Agora, vocês têm que temer, é aquele que além de poder matar o corpo, ainda tem autoridade para lançar no, no inferno. Ele não está falando de Satanás, ele está falando de Deus. Amém, gente? E Jesus disse, vocês querem, saber, vocês querem saber a quem vocês devem temer? Temam a Deus, e não aos homens que podem matar o corpo de vocês. Porque Deus não só pode matar o corpo, como ainda pode tem a autoridade de lançar no inferno. E lá em Tiago 4,12, ele diz mais, ele diz assim, ó, só tem um que é legislador e juiz, que pode salvar e pode matar. Tiago 4,12. Ele diz, só tem um que é legislador e juiz, que pode salvar e pode fazer perecer. Como se não bastasse, em Judas, em 2 Pedro, você vai encontrar eles escrevendo o seguinte, Deus salvou um povo libertando-os do Egito e depois destruiu dentre o povo que ele salvou, aqueles que não creram, Deus destruiu, Deus fez vir o dilúvio, Deus fez cair o fogo sobre Sodoma e Gomorra, está escrito em Judas e segunda Pedro, não estou falando do Antigo Testamento não, eu sei que as histórias são do Antigo Testamento, mas eu estou falando da validação do Novo Testamento sobre o fato de Deus exercer juízo, aí tem gente que diz assim, irmão, Jesus não mata, se ele não matasse, eu não seguia ele, porque a Bíblia diz que quando ele vier, ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ele vai matar. Quem vai matar? Jesus. Jesus vai matar. Quantos podem se alegrar que Jesus ainda mata? Às vezes o pessoal parece que se esquece das coisas. Lá em Apocalipse, Jesus mandou uma carta para uma igreja dizendo, eu sei de uma mulher que se auto-intitula profetiza, eu dei tempo para ela se arrepender, ela não está querendo, depois eu mando dizer para ela que eu vou colocar ela numa cama e vou matar todos os seus filhos. E as igrejas saberão que eu sou aquele, que eu sei o que está dentro da mente e do coração. Bufo? Hein? Qual é o problema? É porque a gente pensa que ser bom é ser besta. A gente pensa que ser bom é proteger o mal. Quem salva o lobo põe em risco a vida das ovelhas. Não é verdade? Se tivesse um terrorista num lugar público e ele estivesse com um colete de bombas e a pronto de se matar, proferisse lá uma frase qualquer que todo mundo soubesse que depois daquilo vem a explosão e um policial sabido, esperto, quando visse o terrorista fazendo isso, desse um tiro na cabeça dele, eliminasse o perigo, esse policial seria preso ou seria condecorado? Condecorado. Porque ele fez com que centenas, dezenas de pessoas tivessem a sua vida preservada porque um maluco queria matar esse povo, e ele matou o assassino, então qual é o problema das pessoas? É não entenderem que ser bom exige ações enérgicas, exigem coisas como esta, lá em Romanos capítulo 13, por exemplo, Paulo falando sobre autoridades, ele diz que estas autoridades, os magistrados, são ministros de Deus, vingadores, e que trazem a espada para poder fazer isso, Lá em Romanos capítulo 13, naquela época a espada era a arma que as autoridades tinham para impor a ordem. Hoje em dia é a pistola, é o fuzil, a metralhadora, armas de fogo. E Paulo disse que eles trazem estas armas porque são ministros de Deus, vingadores, ministros de Deus para vingar. Já parou para pensar sobre isso? Você que não presta né? porque Jesus disse assim, vós que sois maus, né? então, usando aqui uma linguagem diferente, mas você que não presta, se você assistir um programa de crime, e você vê aquelas histórias horrorosas, onde cinco homens se reúnem, estupram uma garota de 12 anos de idade, depois de uma semana, aí eles vão, é, mutilam ela, enterram cada parte de um corpo num lugar, se você não tiver um embrulho no seu coração, se você não ficar com ódio, se você não ficar irado, se você não se sentir mal, você é um crente com defeito, você tem problema, um crente que tem a natureza e a vida de Deus no seu coração, quando vê uma injustiça, uma maldade dessa, ele que não presta, você que é mal, você que não presta, você fica irado, e se você pudesse, você faria com que a pessoa recebesse a pena merecida, se você pudesse, se você que é mal, se sente assim, imagina que é Deus, que é, imagina Deus que é todo santo, todo puro, o que é que você acha que Deus sente? Se Deus não tivesse criado o inferno, eu não acreditaria na sua bondade. 
Porque o homem ser bom, significa, fica implícito que se ele realmente é bom, se Deus é bom, significa então que ele é totalmente contra o mal. Ele deve ter ódio perfeito contra o mal, contra a injustiça. Quantos vocês estão entendendo? Então, em situações assim, às vezes é preciso por um fim. É por isso que tinha gente crente morrendo antes do tempo. Era juízo de Deus. Ah, Natan, você está indo longe demais. Não, gente, não fui eu que disse, não. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Versículo 30, ele diz, é por isso que tem muita gente fraca, doente, morrendo. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgados por quem? No versículo seguinte, ele explica. Quando somos julgados, estamos sendo disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Juízo divino. Disciplina santa. Se nos julgássemos, mudássemos a nossa vida, que é o que ele disse lá no versículo 28, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, analise o que, é que você tem que mudar em relação à forma que você trata as pessoas. O povo que está no corpo de Cristo. As pessoas que você despreza, que você não perdoa. Contra quem você tem mágoa, sentimento de vingança. Ele diz, analise, examine-se. Porque se nos julgássemos, se nos examinássemos, não seríamos julgados, mas porque a gente vai levando, empurrando com a barriga, vai chegar um dia que a gente vai ter que prestar conta, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo, ou seja, é uma morte prematura, é um fim horroroso, porque a pessoa vai morrer mais cedo, mas é melhor um fim horroroso, do que um horror sem fim, porque a condenação do mundo, todo mundo sabe qual é, né? O lago que arde com fogo e enxofre. A morte e o inferno vão ser lançados dentro do lago de fogo. E aqui diz, às vezes o crente acaba morrendo mais cedo para não ser condenado com o mundo. É melhor morrer mais cedo do que morrer mais tarde. Não é? É melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Entende o que eu estou falando? Sim. Um crente, um irmão, teve um fim horroroso. Mas é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, às vezes tem gente crente morrendo mais cedo por causa disso, erros cometidos, pecados, pecado mata, viu gente, quantos aqui sabiam disso? Pecado mata, Jesus Cristo curou um homem paralítico, no, em João capítulo 5, e tem gente que diz assim, não, que quando Deus cura, Ele cura, que a pessoa nunca mais vai ficar doente, aquela doença não volta, tolice isso, quem fala isso não conhece o que está escrito, porque Jesus curou o paralítico, aí Jesus encontra o um homem curado, no versículo 14 de João 5, aí diz para ele, olha, agora que estás curado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior, pior, há vários textos que dizem, o que nós devemos fazer, para que ninguém tome a nossa coroa, para que o nosso nome não seja arriscado do livro da vida, para que a gente não perca a nossa bênção, tem gente morrendo mais cedo, poderia viver um pouco mais, poderia ter uma vida melhor, poderia viver e experimentar as bênçãos de Deus, mas tem gente morrendo mais cedo, porque não se julga, julga os outros, mas a si mesmo não, e veja, pra, e veja como é sério esse negócio de amor, de perdão e misericórdia, porque Paulo está falando aqui sobre a falta de consideração de uns para com os outros, na igreja de Corinto, e estava dizendo que por falta de consideração com o corpo de Cristo, por não discernir o corpo de Cristo, eles estavam morrendo antes do tempo. Amém, gente? Amém. É a mesma coisa de 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo fala sobre aquele homem que tinha relações sexuais com a mulher do pai dele. Aí Paulo disse, olha, eu já decidi, mesmo que eu não esteja presente aí com vocês, eu gostaria que vocês se reunissem comigo e, e fizéssemos um acordo espiritual pelo poder do nome de Jesus, que aquele que cometeu tal infâmia seja entregue a Satanás para a destruição do corpo, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo. Paulo disse, que ele seja entregue a Satanás em nome de Jesus, para que o corpo possa ser destruído, morte física, prematura, mas o espírito seja salvo, por quê? Paulo está preocupado com a vida do homem, mesmo que fosse um pecado cabeludo, Paulo acreditava que ele não tinha perdido a sua salvação, mas podia perder, então Paulo preocupado com isso, ele disse, é melhor que ele morra mais cedo, do que ele ficar vivo, descendo na banguela do pecado, chegue numa situação espiritual tal, que ele chute o pau da barraca, negue Jesus e perca a benção, é melhor que ele morra logo, a fim de que, o Espírito seja salvo no dia de Cristo. Então, às vezes, é melhor que certos crentes morram mesmo, para não ser condenado com o mundo. Morre antes, mas pelo menos, dos males, o menor. Porque é melhor morrer mais cedo, do que morrer mais tarde. É melhor um fim horroroso, do que um horror sem fim. 
Amém, gente? É isso que a Bíblia ensina. E, como a gente vê, aqui no finalzinho de 1 Coríntios 11, ele diz, assim pois, meus irmãos, versículo 33, quando vos reunis para comer, esperem uns pelos outros. É o oposto do que ele havia dito, né? cada um toma antecipadamente a sua própria. Ele diz, não, espere. Claro que não é só sobre uma questão de comida, tem gente que pensa que isso significa que quando eu recebo o pão eu não posso comer. Né? Eu não tenho que esperar todo mundo cair, todo mundo junto agora, um, dois, três, não quero tomar antes. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre consideração, comunhão, e não você se antecipar e dizer, não estou nem aí. Ah, vai para lá, quero lá saber, não quero conversar contigo não, eu trouxe aqui minha ceia, vou comer aqui particularzinho, vou para casa depois. Paulo está falando, não, espera o pessoal, compartilha o que tu tem, olha nos olhos, ama, perdoa, tenha misericórdia, não é só comer e beber, se é para comer e beber, vai para casa, mas não faça o que você está fazendo, então o erro aqui de não esperar é esse, tá gente? Aí ele diz, agora se é uma questão simplesmente de fome, vá para casa, come em casa, a fim de não vos reunir, diz para juízo, quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando eu for ter convosco. Quantos foram abençoados hoje à noite? Esse é o verdadeiro significado da ceia, tá gente? Fala de amor, de comunhão, de relacionamento, é um cristianismo horizontal. É uma coisa um pouco desconfortável às vezes, mas eu gostaria que vocês fossem abençoados e que vocês pensem sobre o que vocês podem fazer para melhorar o cristianismo de vocês e o relacionamento de vocês uns com os outros, em nome de Jesus, tá? Coloca, coloca a mão assim no peito, por gentileza, vamos fazer uma confissão, diga assim, eu creio, que esta palavra, é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos, eu aceito essa palavra, eu recebo a luz, vou viver, na luz da palavra, amando os irmãos, perdoando as pessoas, e receberei, experimentarei a bênção de Deus na minha vida. Amém, gente. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe, tá?